শ্যামনগরের অভিষেকের জনসভা সরাসরি চক্রান্ত আপনারা বলুন ঠিক না ভুল আমি জনগণকে জিজ্ঞেস করছি জনতার দরবারে ঠিক না ভুল সীমারেখা কে অতিক্রম করছে সীমারেখা কে অতিক্রম করছে আর আমি বিচার ব্যবস্থা নিয়ে যদি এক পার্সেন্ট নিয়ে বলি তার উত্তর কে দিচ্ছে রাজ্যপাল মানে ঠিক জায়গায় গিয়ে ফিলটা লেগেছে পৌঁছাকে ঢিল করেছে বাকি আর আমি কিছু বলবো না আমি বিচার ব্যবস্থাকে সম্মান করি বলছে এসএসসি নিয়ে সিবিআই দিয়েছে বলে অভিষেক ব্যানার্জির গায়ে জ্বালা আরে আমার কোনো গায়ে জ্বালা নেই তুমি এসএসসি পিএসসি সিপি তুমি সারদা নারদা টে যা ইচ্ছা সিবিআই দাও আমার কাজ করা কিচ্ছু যায় আসে না তৃণমূল কংগ্রেস সিপিআই ইডিকে সামনে রেখে পুলিশকে সামনে রেখে রাজনীতি করে না মানুষের দাবিকে সামনে রেখে রাজনীতি করে আমাদের যা আসে না সবে সিবিআই দাও কিন্তু সিবিআই গ্রহণযোগ্যতা কি রবীন্দ্র ঠাকুরের নোবেল দু হাজার চার সাল থেকে তদন্ত করছে আঠেরো বছর হলো ফিরে পেয়েছ গ্যালেশ্বরী এক্সপ্রেস কাণ্ডের হত্যাকাণ্ডের যারা মূল যারা ষড়যন্ত্রকারী তাদেরকে ধরেছে এই সারদায় কি করেছে যাদের বিরুদ্ধে সুদীপ্ত সেন চিঠি লিখে বলে দিয়ে গেছে যাদেরকে দোষী সা দোষী অভিযুক্ত করে চিঠি লিখে যাদের কাছে দাঁড়িয়েছে এক দিনের জন্য ডাকি সিবিআই দেখাচ্ছে আরে এসএসসি যারা সিবিআই দিয়েছে এসএসসি তদন্ত সিবিআই করবে ক্ষমতা বেড়েছে নিজে বলেছে যে আমার রাজ্য সরকার সব রকমভাবে সহযোগিতা করবে তদন্ত কিন্তু সিবিআই কেউ নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করতে হবে সে বিজেপির হোক তৃণমূলের হোক সিপিএমের হোক নির্দল হোক কংগ্রেস হোক এই যে মদন মিত্র বসে আছে এখানে সুদীপ্ত সেনের সাথে মঞ্চতে ছিল বলে তিন বছর লোকটাকে জেলে রেখেছে তাই সুদীপ্ত সেনের সাথে যদি মঞ্চে মদন মিত্র থাকে তার তিন বছর জেল হয় নীরব মোদীর সাথে প্রধানমন্ত্রী একই মঞ্চে ছিল তার তিন বছর জেল হবে না কেন এটি চালিত কেন কেন সাধারণ মানুষের কাছে এই প্রশ্ন উঠছে কুড়ি হাজার কোটি টাকা মেরে ভারত ছেড়ে পালিয়েছে নীরব মোদী তার পিছনে একই মঞ্চে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম ছবি উঠেছিল দু হাজার উনিশ সাল কেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে আপনি সিবিআই এটি নিরপেক্ষতা দেখাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সব রকম সহযোগিতা করবে আপনাদের কাছে যে অভিযোগগুলো টিভির সংবাদ মাধ্যমে উঠে এসছে সেই অভিযোগের যদি সত্যতা প্রমাণিত হয় কোর্টের কাছে আইনের শাসন চলবে শাসকের আইন নয় তার যদি সত্যতা প্রমাণিত হয় অভিযোগ যদি সঠিক প্রমাণিত হয় যত বড় নেতা হোক পাওয়া হোক তার বিরুদ্ধে বিচার ব্যবস্থা জেরাই দেবে আমরা সকলে মাথা পেতে নিত বাধ্য সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের আদেশ আমাদের কাছে শিরোধার্য কিন্তু কেউ যদি ভাবে একটা লোককে আমি প্রোটেকশন দেবো বলে আমি যা ইচ্ছা তাই করবো আমরা তার বিরুদ্ধে বলতে পারি না আমাদের অধিকার নেই কোনো জাজমেন্টকে ক্রিটিসাইজ করা কেউ বলতে পারে যে ফিউচারে এই লোকটার বিরুদ্ধে এফআইআর হবে এমন সব জাজমেন্ট আপনি বলতে পারেন ভবিষ্যতে এই লোকটার বিরুদ্ধে এফআইআর হবে না এটা কোনো কোর্ট বলতে পারে আমরা বিচার ব্যবস্থাকে ধন্যবাদ জানি নিরানব্বই পার্সেন্ট লোক এখনো মেরুদণ্ড উঁচু করে মাথা উঁচু করে আছে বলে ভারতবর্ষ আজ বেঁচে আছে সুপ্রিম কোর্টের মেরুদণ্ডটা সোজা তাই ভারতবর্ষ আজকে ধ্বংস হয়ে যায়নি আর যারা ভাবছে আমাকে ভয় দেখিয়ে ধমকে চমকে এই করব তাই করব কেন আমি তো একজনকে বলেছি অন্যজন রিয়াক্ট করছে কেন ঠাকুর ঘরে কে আমি তো কলা খাইনি আমি তো রাজ্যপালকে কিছু বলিনি রাজ্যপাল বলছে কেন আমি সিনেমা আমি সিনেমা এটা অতিক্রম করেছি আমি রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে তো কিচ্ছু বলিনি আমার তো শব্দ বলিনি আমি তো কোনো জাস্টিস নিয়ে কোনো কথা বলি তাহলে ঠাকুর ঘরে কে আমি তো কলা খাইনি আপনি সবার রাজ্যপাল দিলীপ ঘোষ যখন বলে পুলিশকে দিয়ে পাঁচ একাবো আপনি কবার নিন্দা করেন সুরেন্দ্র অধিকারী কোনো মত নেতা যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কুরুচিকর শব্দ প্রয়োগ করে আপনি কবার ইন্টারফেয়ার করেন আপনি আপনার অভিযোগ লিখিতভাবে জানান না কেন আপনার দিলীপ ঘোষ যখন বলেছিল হেমতাবাদের যে এমএলএ বিধায়ক আত্মহত্যা করার পর যে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আর হাইকোর্টে গিয়ে কোনো লাভ নেই দিলীপ ঘোষ বলেছিল তখন আপনি কেন অভিযোগ করেন আপনার ইউপির কোঅপারেটিভ মিনিস্টার যোগী আদিত্য ওটার ক্যাবিনেটে কি বলেছিল বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট আমাদের আমরা যা বলবো তাই করব নাম কি কি বর্মা খুব সম্ভব মানিক বর্মা মানিক কুমার বর্মা এরকম কিছু একটা নাম কোঅপারেটিভ মিনিস্টার ছিল আপনি কেন লিখিত জানাননি বিপ্লবদের ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছিল কদর্য ভাষায় বিচার ব্যবস্থাকে যদি কেউ আক্রমণ করে থাকে আপনার এই বিপ্লব দেব করেছে আপনার এই উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী করেছে দিলীপ ঘোষের মতো নেতারা করেছে 
আপনি আজকে আমাকে গণতন্ত্রের পাঠ শেখাচ্ছেন আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি যখন কুচবিহারে চারজন মারা গেল আপনি কবার স্টেটমেন্ট নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা প্যারামিলিটারি ফোর্স গুলি করে চারজন পাঁচজনকে হত্যা করেছে নিশংস আর আপনার আপনার দলের নেতারা কি বলেছিল যে জায়গায় জায়গায় শিকল কুচি হবে জায়গায় জায়গায় শিকল কুচি হবে আজকে বাংলায় দেখেছেন তো কি অবস্থা ছাড়টা ধরার লোক আগামী দিন আরো খারাপ হবে আমি চাই রাজনৈতিক ভাবে আপনারা লড়াই করুন মোকাবিলা করুন কিন্তু মার্জিত ভাষায় কথা বলুন ভদ্র ভাষায় কথা বলুন পুলিশকে দিয়ে পা চাটাবো পুলিশকে দিয়ে উদ্বস করাবো গর্ত করে ফুটে দেব ছফুট গর্তে ঢুকিয়ে দেব হাসপাতালে স্ট্রেচারে পাঠিয়ে দেব মানুষ আজকে গণতান্ত্রিক ভাবে তোমাদের বাংলা ছাড়া করে স্ট্রেচার করে বাইরে করে দিয়েছে সেটি আমি রায় করেছি এটা উত্তরপ্রদেশের মাটি নয় এটা গুজরাতের মাটি নয় মধ্যপ্রদেশের মাটি নয় এটা বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি এই বাংলা সেই বাংলা যে বাংলায় আজকে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে যদি বীর সন্ন্যাসী আমরা না পেতাম তাহলে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল করার মতো একটা নাগরিক আমরা খুঁজে পেতাম না এ বাংলা সে বাংলা যেখানে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে যদি আমরা না পেতাম তাহলে আজা ভিট ফজ তৈরি করে ব্রিটিশদের ভিট নাড়িয়ে দেওয়ার মতো একজন বাঙালিকে আমরা পেতাম না এই বাংলা সেই বাংলা যেখানে সতীদাহ প্রথা রোধ করেছিলেন একজন বাঙালি যার নাম রামমোহন রয় সে যদি না থাকতো তাহলে আমার বাবা বা আপনার বাবা যদি মরে যেত আমার মাকে বা আপনার মাকে সেই চিতায় ঝলসে করে মৃত্যুবরণ করতে হতো এই বাংলা সেই বাংলা আর এই বাংলা সেই বাংলা যে বাংলায় যদি জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকতো আজকেও সিপিএম এর বঙ্গবন্ধুকে নিচে নরের তলায় আমাদের মাথা নিচু করে তিন থেকে রাত কাটাতে অস্বীকার করতে পারবে এটাই পার্থক্য আমরা চাই যদি কেউ ভুল করে তার বিচার হোক কিন্তু কোনো জিনিস একতরফা হয় না কোনো জিনিস একতরফা হয় না